শুভদুপুর শুভেচ্ছা শুভ সময় সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা সেই সঙ্গে সাদার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথনের আয়োজন এবং বৃষ্টি স্নাত একটি দিন এবং আজকের দিনটা যতটাই গ্লুমি হোক না কেন আজকের দিনটা কিন্তু অনেকের জন্য অনেকের জন্যই একটা কি বলবো মহোৎসবের মতো মনের ভেতরটাই আসলে অবস্থান বিরাজ করছে এরকম মনে হয় কারণ বিশেষ করে আমার তো মনে হচ্ছে কারণ আজকে এমন একজন মানুষের জন্মদিন যাকে আসলে আমরা আখ্যা দিই ব্যান্ড সঙ্গীতের বরপুত্র হিসেবে কিন্তু তিনি কিন্তু আরও অনেক দিক থেকে অনেকেরই মনের মধ্যে অনেক রকমভাবে আসলে ভালোবাসার জায়গাতে বাসা বেঁধেছেন এবং তিনি আমাদের সবার প্রিয় আয়ব বাচ্চু তার আজ জন্মদিন তার এই জন্মতিথিতে আমরা হাজির হয়েছি তাকে স্মরণ করব এবং তার সঙ্গে যারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন অনেকেই ছিলেন আমি বলবো আমি নিজেকে আমার তার ঘনিষ্ঠ মনে করি কখনো কখনো অনেক বেশি এটা ভালোবাসার কারণেই নিশ্চয়ই এবং আজকে এমন দুজন গেস্ট অফ অনার্সকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি যারা আসলে এবির খুব কাছের এবং এবির স্নেহধন্য এবং এবির সঙ্গে কাজ করার একটা লম্বা অভিজ্ঞতা তাদের দুজন দিকে রয়েছে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সঙ্গীত শিল্পী বাপ্পি খান এবং সেই সঙ্গে রয়েছেন গীতিকার এবং সঙ্গীত শিল্পী এবং বিজয় মামন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আজকের এই আলোচনা এই আড্ডায় আমি শুরুতেই গীতিকার বাপ্পি খানকে মানে বলবো যে আপনার তো অসংখ্য গান লেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং আমরা একটু আগেই স্মৃতিচারণ করছিলাম যে স্মৃতিতে আমি সে হারিয়ে যাচ্ছি আসলে এখন পর্যন্ত আজকে জন্মদিনে বসকে বসই বলবো আমি বসই বলি আমরা কিভাবে স্মরণ করবেন আসলে আসলে আসসালামু আলাইকুম সবাই আসলে একটা প্রাসঙ্গিক কথা বলি যে প্রয়াত মানুষ যারা তাদের কাছে আসলে জন্মদিনের শুভেচ্ছাগুলো পৌঁছায় না দোয়াটাই পৌঁছায় তাই আমি আগে দোয়া করছি যাতে আল্লাহ ওনাকে বেস্ত রিসিভ করেন এটা হচ্ছে একমাত্র মানে প্রথম কথা আসলে আলাদা করে স্মরণ করাটা হয় না উনি মানে শ্বাস প্রশ্বাসের মতো আমার সাথে আছে আর কি তো আলাদা করে স্মরণ করা হয় না জিনিসটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই দিনগুলোতে আসলে এবি কিচেনে বা এবি কিচেন শুরু হওয়ারও আরও আগের থেকে ওই রাত বারোটা থেকে এই যে একসঙ্গে সময় কাটানো এগুলো আসলে আসলে বলে আসলে শেষ করার মতো না আল্লাহ ওনাকে বেস্ত নসিব করুক এটা হচ্ছে আর আজকে মন খারাপের দিন না আসলে তারপরেও মন খারাপ হয় কারণ এখন তো উনি মানে ওনার কাজগুলাই আমাদের সঙ্গে আছে তো জন্মদিনের এই তিথিতে এটাই আমার কামনা যে আল্লাহর কাছে এটাই সবার আমার প্রার্থনা এবং সবার কাছে এটাই বলা যে সবাই যাতে আমরা দোয়া করি উনি যাতে ওনার আল্লাহ যাতে ওনাকে বেস্ত নসিব করেন নিশ্চয়ই আমাদের সবারই চাও এবং আমরা সবাই ভালোবাসি এবং এদিকে ভালো বাসে নাকি এমনকি খুঁজে বের করা যাবে কি না সন্দেহ আছে এবং আমি শিওর যে বিজয় ভাই আসলে অনেকটাই স্নেহধন্য আমি আমি দেখেছি নিজের চোখ থেকে এবং সেই উষ্ণতা আসলে আমি বোধ করি আমি আপনার ব্যান্ডের নামও কিন্তু এবি দিয়েছিল বিজয় ব্যান্ড আসলে এগুলো অনেক কথা এখন বলতে ইচ্ছে করবে কিন্তু আমি জানতে চাইবো যে আজকে এবিকে বসকে কীভাবে স্মরণ করতে চান আপনি আপনার মতো করে আজকে আমাদের একটা প্ল্যান ছিল আগের থেকেই যে এবার বসের জন্মদিনটা আমরা পালন করব গানে গানে যেহেতু আমরা গানের মানুষ এবং আমরা আমাদের একটা গান আজকে রিলিজ করব তো সেই গানের অনুষ্ঠানটা আজকে আমরা বসের জন্মদিনের দিনই ধার্য করেছি একই ডেটে যাতে আমরা বসেরকেও স্মরণ করব এবং আমাদের গানটাও রিলিজ হবে যেহেতু আমাদের ব্যান্ডের নাম বিজয় বস রেখেছিলেন এই জন্য আমরা একই ডেটে আমরা ওনাকে স্মরণ করব এবিকে তো আমরা একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে বা একজন ব্যান্ড সঙ্গীতের একজন কি বলবো পায়নের হিসেবে আমরা চিনি সবাই তাকে ভালোবাসি ওই দিক থেকে এবির তো একটা ব্যক্তিগত জীবনও ছিল এবং ব্যক্তি হিসেবে এবি আমরা এবিকে আমরা অনেকভাবে অনেক জায়গাতে পেয়েছি এবং বিজয় ভাই আপনি ভাই আপনারা তো খুবই কাছের এবির আসলে ওই দিকগুলো যদি আজকে একটু আমরা কথা বলি আমার মানে অনেক দর্শকই ভালোবাসবেন বা পছন্দ করবেন আজকে এবি জন্মদিনে এবির আসলে কি হতো আসলে আমি যদি আজকে স্পেসিফিকলি জিজ্ঞেস করি আসলে তো জন্মদিনটা আনুষ্ঠিক আনুষ্ঠানিকতা তো আমি ওই শুরুর প্রশ্নটাই প্রসঙ্গটাই আগে আসি আমার কাছে আমি তো নাইনটি ওয়ান থেকে মানে ব্যান্ড শুরুর আগের থেকে আমার ওনার সাথে ওঠা বসা তো আমি যদি মানে সার্বিকভাবে বলি উনি আসলে একটা বিরাট শিশু আমি মানে আমি আমার পর্যবেক্ষণ এটা তো উনি অল্পতেই মানে খুব খুশি হতেন অল্পতেই রাগ করতেন আমার উপর রাগ করেন না তা না করছে এরকম এবং মান অভিমান এটা ছিল এবং খুব সহজেই আবার ইয়ে করে ফেলতেন 
তো জন্মদিনের দিনগুলোতে যেটা উনি খুব মানে উনি খুব খুশি হতো আর কি জিনিসটা যে মানুষজন মানে আমরা যে খুব আনুষ্ঠানিকতার চরম ছিল তা কিছু না শেষের বছরগুলোতে যেটা হইতো যে উনি উনি কাজ থাকুক কিংবা না থাকুক উনি নর্মালি প্রতিদিন একবার উনি অফিসের মতো এবি কিচেনটা ওনার স্টুডিও ছিল সাথে এবি কিচেনের যে ওখানে উনি এটা এখন একটা রুটিনের মতো অফিসের মতো তো উনি আসতেন প্রচুর ভক্তরা আসতো ঠিক আছে ফুল নিয়ে আসতো কেক নিয়ে আসতো তো উনি এটা খুব এনজয় করতেন আমি এটা এই বিরাট শিশু বলার মানে হচ্ছে এটা যে আসলে আমি মানে ব্যান্ড শুরু মানে সোলস যে মুহূর্ত থেকে উনি ছাড়েন ওই ওই মোমেন্ট থেকে শুরু করে মোটামুটি মাঝখানে আমি দুই বছর বাইরে ছিলাম তারপরে দুই হাজার এক দুই পর্যন্ত আমি মোটামুটি প্রতিদিন মানে আমি প্রতিদিন ওনার সঙ্গে সময় কাটেছি নট যে শুধুমাত্র গান লেখার ব্যাপারটা ওনা পারিবারিকভাবে ব্যক্তিগতভাবে ঠিক আছে এবং উনি খুব মানে যেহেতু উনি অনেক স্ট্রাগল করে এই জায়গাটা আসছে ওনার সমসাময়িক যা যারা বন্ধু বান্ধব ছিল ওনার নিজস্ব ওই সার্কেল থেকে উনি বের হয়ে আসতেন এই জন্য উনি ওনার ওই ওই এইজেড ফ্রেন্ডদের উনি খুব মিস করতেন এই জন্য মানে অন্যান্য কেউ যখন থাকতো না উনি আমাকে ফ্রেন্ডের মতো বিহেভ করতেন এবং উনি আমাকে বলছে যে তুই ছোট আমার চেয়ে বয়সে তাতে কিছু না কিন্তু আমি আমি তুই বুঝবি যে আমি কখন এই বিহেভটা করছি মানে আমার সাথে ফ্রেন্ড মানে আমি উনি তখন আমার বলতো যে তুই আমাকে আমি তখন ওনাকে আইউব ডাকতাম সবার অ্যাবসেন্সে সবার সামনে তো বাচ্চু ভাই ডাকতাম বা বস ডাকতাম হ্যাঁ আইউব ডাকতাম হ্যাঁ এবং উনি একটু পছন্দ করতো খুব ঠিক আছে এবং উনি মানে অনেক কিছু ব্যান্ডের ব্যাপার ওনার পার্সোনাল ব্যাপার এগুলো উনি যথেষ্ট কিছু আমার সঙ্গে শেয়ার করতেন এবং আমার কাছ থেকে আইডিয়া নিতেন এবং উনি এবং ম্যাক্সিমামে নাইনটি পার্সেন্ট আইডিয়া উনি ইম্পোজ করতেন যে এই ধরনের গান করতে হবে বা আমরা এই টাইপের মিউজিক করব বা আমরা এই টাইপের মিউজিক করব না এই জিনিসগুলো ওনার সাথে খুব এক্সচেঞ্জ হতো আর উনি মানে ওনার জন্মদিনের চেয়েও মানে উনি এল আরবির জন্মদিন যেটা ছিল চার তারিখ এটা এটা একদম মানে উনি যে কি পরিমাণ ব্যান্ড মানে ব্যান্ডের প্রতি যে ওনার ওনার নিজস্ব জন্মদিনের চেয়েও আমি ওনার ব্যান্ডের জন্মদিনে হ্যাঁ দুই তিন দিন আগের থেকেই একটা প্রিপারেশন ঠিক আছে এইটা করো এটা করো ওরে ফোন দাও এরে ফোন দাও তারপরে কোনো একটা অনুষ্ঠান মানে করি এটা করো এটা করি কিন্তু ওই খুব বেশি মাতামাতি উনি করতো না এটা 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 আস্তে আস্তে হয় কি একানব্বইয়ের পর থেকে তো আমি দেখতেছি তো আস্তে আস্তে তো মানুষের জনপ্রিয়তার একটা গ্রাফ থাকে তো গ্রাফ তো আস্তে আস্তে বাড়ছে তাই না উনি মৃত্যুর আগ দিন পর্যন্ত ওইটা গ্রাফটা বাড়ছে এবং আজীবনই বেড়েই যাবে আলটিমেটলি তাই না তো এই বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আনুষ্ঠানিকতাটা এটা একটা ইম্পোজমেন্ট আর কি অটোমেটিক আসছে কিন্তু তাই না কেন আমি আগে তো ধর আমরা রাত্র বারোটা থেকে শুরু করতাম আমি বাচ্চু বাচ্চু ভাই আর এসআই টু টুল ছিলাম আমরা বাসার ফুল টুল নিয়ে এই এই জিনিসগুলো বা ক্লোজ যারা ব্যান্ড মেম্বার ছিল স্বপন ভাই হ্যাঁ এই কজন কিন্তু আস্তে আস্তে যখন এটা বাড়ে তখন অনেক ভক্ত অনেক প্রডিউসার অনেক তারপরে অনেক আর্টিস্ট যার যাদের পরে আমরা ওই ওই সুযোগ জন্য যেতাম এবং এবং এবির এবি ইজ ওয়ান অফ দ্য লাস্ট মানে সুপার স্টার ফ্রম দ্য ব্যান্ড এরি না আমার কাছে মনে হয় যার এত মানে ভক্ত আমরা চোখে দেখলাম আর কি লাস্ট ইন দ্য ইন দ্যাট সেন্স এবং আমার মনে আছে মানে আমি খুব ভালোবেসে স্মৃতিচারণটা করছি এবির জানা যায় মাসাল্লাহ যেই পরিমাণ মানুষ হয়েছিল এটা আসলে অকল্পনি যে সামনে না গেছে সে আসলে বুঝতে পারবে না টেলিভিশনে দেখে আসলে বোঝা সম্ভব না আমি একটু বিজয় ভাইয়ের কণ্ঠে একটু গানটা শুনি আজকে একটা গান যে কোনো আপনার মনে যেটা ইচ্ছা করে নতুন গানটাও শুনবো আমরা আজকে যেটা রিলিজ হচ্ছে তার আগে একটু এবিকে স্মরণ করার জন্য যে কোনো একটা গান এটা বাপি বাইরে লিখা গান আমি আমার খুব প্রিয় একটা গান কাশের নিচে জীবনের অনেক আয়োজন আমায় ডেকেছে তাই আমি বসে আছি দরজার পাশে দরজার পাশে এখন অনেকেরা খোলা কাশের নিচে জীবনের অনেক আয়োজন আমায় ডেকেছে 
তাই আমি বসে আছি দরজার পাশে দরজার পাশে আমরা জন্মদিন শুভেচ্ছাটি দিতে চাই এবিকে সবার মধ্যে এই টেলিভিশন পর্দায় চলুন দেখে আসি প্রিয় দর্শক দেখে আবার ফিরছি গল্প আমার মুরব্বি যিনি এত কিছু করতে পারলেন উনি চ্যানেলের জন্য এই ষোলো বছর আমার তরুণদের পক্ষে একটা দাবি আজকে দিয়ে গেলাম একটা দিন ব্যান্ড মিউজিক ডে করতেই হবে এখন উনি কিভাবে করবেন কোথেকে করবেন আমি জানি না আসছে ডিসেম্বর মাস ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের বিশেষ डिसेम्बर थे जान सागर भाई उद्योग नीन रेसपेक्ट एंड लाभ टू मई मायर पास इच्छे पूरण हल কিন্তু আজ তার জন্মদিন জন্মদিনের সকল সুখের স্মৃতি আজকে আমরা আসলে চারণ করতে চাই আমরা অন্য কারণ এবিকে নিয়ে আসলে একটু বলতে গেলে আসলে না পুরো না আমার তো চোখে পানি চলে আসে ভাই আমি একটা ছোট্ট একটা নিউজ দিতে চাচ্ছিলাম আজকে বসের জন্মদিনে সেটা হলো যে বসের যতগুলি গান কপিরাইট করা হয়েছিল এগুলার ইউটিউব থেকে যে পেমেন্টগুলো আসছিল সেগুলো আমাদের যে দশ বারো জন গীতিকার আছে এদের মধ্যে অলরেডি আমরা ডিস্ট্রিবিউট করেছি এবং ইয়ারলি হবে আর এখন নতুন যেটা হচ্ছে যে এবি ফাউন্ডেশন থেকে অলরেডি অ্যারেঞ্জ করে এবি কিচেনের আন্ডারে মাশরুম এন্টারটেনমেন্ট এটার এজেন্ট এটা বাইরে স্পটিফাই এবং অন্যান্য মিডিয়ামগুলোতে যে ইনকামগুলি হচ্ছে এটা আমরা প্রত্যেক গীতিকারের যার যার অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেবো এবং ওনাদেরকে আলাদা কর করে দেওয়া হচ্ছে ওনার নিজেরা এখন থেকে রয়্যালিটিটা ডলারে অ্যাকসেপ্ট করবে আর কি এটা মানে টেস্ট কে টেস্ট কেস হিসেবে আমার অ্যাকাউন্টটা আমি করেছি মানে আমি অলরেডি পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে তার মানে আমি অলরেডি এই গান লিখে আমি রেমিটেন্স দেশের জন্য কামে করেছি হ্যাঁ এবং এটা এলার মানে এলআরবির আসলে বাচ্চাদেরকে আমরা বলতাম ছোট্ট করে বলি যে বস সব জায়গা থেকে বিদেশ থেকে টাকা পায় টাকা পায় তো আমরা কেন পাই না বস বলে যে আগে আসুক তারপরে পাবো কিন্তু উনি কাজটা শুরু করে দিয়ে গেছিলেন যে কপিরাইট করানোভাবে শুরু হ্যাঁ করেছিল কিন্তু উনি থাকা অবস্থায় আমরা এক টাকাও পাই নাই হ্যাঁ এখন আসা শুরু হয়েছে এবং এই কাজটার জন্য মানে এবি ফাউন্ডেশন থেকে কাজটা করা হয়েছে এবি কিচেনের আন্ডারে মাসুদ অনেক কষ্ট করছে ভাবি অনেক কষ্ট করছে নিয়ে যাবে এবং অস্ট্রেলিয়া থাকে অনেক কষ্ট করছে আমিও ওদের সাথে আছি এখন আমরা এটা মাসুদের আম্মা খুব শরীর খারাপ ওনার জন্য আমরা দোয়া করছি একটু সুস্থ হলে আমরা এটা যার যে কজন গীতিকার আছে তাদের রয়্যালিটি তারা নিজেরা অ্যাক্সেস করবে আর কেউ জানবেও না এটা ভীষণভাবে চাওয়া ছিল এবি আমার মনে আছে আমি আমি মানে এবি হয়তো বসে এভাবেই সাজারের ব্যাপারটিকে হ্যাঁ অনেক মানে এটা আমি প্রথম যে আমি আমাদের যে দশ বারো জন এনলিস্টেড মানে ওনার কপিরাইটেড গীতিকার আমরা আছি 
আমরা এটা ওনাদের সবার অ্যাকাউন্ট অলরেডি করা শেষ টাকা ওনাদের ওখানে পৌঁছে গেছে আমি টেস্ট কেস হিসেবে যে টাকাটা আসছে বিদেশ থেকে তো আমি আমি আমারটা করেছি আমার অল্প কিছু ডলার আসছে সুতরাং এই শুভ জন্মদিনে আমি এই শুভ সংবাদটা দিলাম খুবই খুবই সুখের একটি সংবাদ এবং এবি আমার মনে আছে এবি কিন্তু আসলে প্রতিবাদটা করে গেছে সেটা ফলাফলটা হয়তো আমি দেখতে পেলাম এটা যে বলতে হয় এবং এবি সংগীত ছাড়া আসলে কিছুই যে করেন নাই এই কথাটি আসলে বারে বারে বলতে ইচ্ছা করে কারণ এর বাইরে আসলে তিনি ইংলিশ ভাবেনও নাই কখনো বিজয় ভাই নিশ্চয়ই আরো ভালো সময় তো বেশি নাই নালে আমি একটু ছোট গল্প বলতে পারতাম ছোট করে যদি বলেন আমরা শুনতে পারি তবে একটা গান শুনতে চাই আগে আচ্ছা বিজয় ভাই আমি ছোট করে শেষ করে ওকে ছেড়ে দিই প্লিজ 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 আমাদের একটা বিজনেস রেডি হয়েছিল প্ল্যান টাকা পয়সা সব আমার আব্বা দিবে বাচ্চা ভাই চেয়ারম্যান থাকবে আমি এমডি থাকব এটা ওইটা অনেক প্ল্যানিং হয়ে গিয়েছিল একটা মানে কোম্পানির নাম হচ্ছিল বাচ্চা ভাই হাউস অফ আইডিয়াস তো সব রেডি রেডি অফিস টপিস দেখা টাকা শেষ তিন চার দিন পরে একদিন হঠাৎ রাত দেড়টা কি দুইটার দিকে আমার বাচ্চা ভাই ফোন সে ব্যাগ আমার কোনো ব্যাগ ডাকতো বাপি অলস খান আচ্ছা আচ্ছা তো তুই আমি চুপ কথা বলেন কী হয়েছে বল বল কী বল মানে একটা কথা সব কিন্তু রেডি কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন চেঞ্জ সব করতে দেওয়া শেষ তো ফোন দিয়ে বলছে কী ব্যাপার আমি বলেন কী বলবেন বলেন হেজিটেট করছেন কেন কয় তুই কিছু মনে করবি না বল বা রাগ করবি না আমি সে না করবো না বলে আমি ব্যবসাটা করবো না আমি বললাম কেন এটা কী কথা করি বলো এটা মানে সব অলরেডি ডান কয় না আমি যদি আজকে ব্যবসাটা শুরু করি যারা গিটার হাতে ওই যে মামুনের মানে ওর মতো মানুষ যারা আছে যারা গিটার নিয়ে আমাকে দেখে সাহস নিয়ে রাস্তায় নামছে পথে নামে আসছে যে না আমি এইটা করেই খাবো হ্যাঁ আমি যদি আজকে বিজনেসটা স্টার্ট করি ঠিক আছে তাইলে এই মানুষগুলো সামনে না বলুক পিছু হইলে বলবে যে আয়ুব বাচ্চু মনে হয় গিটার বাজা ভাত খাইতে পারতেছে না জন্য ব্যবসায় নামছে সেই ব্যবসাটা কিন্তু সে করে নাই এবং আমিও কিন্তু আর ব্যবসায় ঢুকি নাই সেটা করলে সেই কোম্পানি এখন একশো কোটি টাকার কোম্পানি থাকতো এরকম অনেক অনেক খাচ্ছা নিয়ম এসে আমি শেষ করি তো মানে এটি বললাম যে জিনিসটা অনেক হাচ্ছেন এরকম পেয়েছেন আমার মনে হয় আমার সামনেও আমি চুকি চুকি দেখি দেখেছি মানে চিটাগাঙের মানুষ তো অনেক অনেক বেশি ভালোবাসেন আছে না ছোট ভাইরা বলে অনেক সময় অনেক কিছু বলে ধরা টরা খাইছে বিভিন্ন চুপে চাপে ইনভেস্ট করছে এই মাছের ঘের এইটা ওইটা মানুষের টাকা দেয় না আচ্ছা ঠিক আছে বাদ দিয়ে এরকম আমি পাঁচ দশটা জানি এরকম দশ বিশ পঁচিশ লাখ উনি খরচ এবি লেটেস্ট যদি আমি বলি এবি শেষের দিকে বলেওছেন যে আই ওয়ান্ট ওনলি ওয়ান্ট টু ডু মিউজিক এবং আমি মিউজিক নিয়ে আসলে সব থাকতে চাই এবং ইনফ্যাক্ট কলার টিউন নিয়েও সে রয়্যালটি নিয়ে অনেক অনেক কিছু অনেক কথা বলেছেন যে সঙ্গীত শিল্পীদের কলার টিউনের রয়্যালটি যাতে ঠিকমতো সবার কাছে পৌঁছে যায় এবং আই আই থিঙ্ক ধীরে ধীরে তার স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন হবে যেমন হচ্ছে যেমনটি হলো সেটাই বিজয় ভাইয়ের আজকে একটি গান এবিকে আপনি ট্রিবিউট করেছেন আজকের এই জন্মদিনে সেই গানটি যদি খালি ওলায় শুনি যে গানটা আজকে রিলিজ হবে হ্যাঁ গানটা হচ্ছে আমাদের ব্র্যান্ডের নতুন একটা গান মজার একটা গান আর কি আজ নেই কোন কাজ নেই কোন বাধা মেঘের মতো স্বাধীন আজ শুধুই হবে মজাই মজা মন হবে রঙিন যত পারো নাচ ভুল সব ক্ষত চিৎকার করে বলি যত পারো নাচ ভুল সব ক্ষত চিৎকার করে বলি আজ আমাদের ছুটি ছুটি আজ আমাদের ছুটি পাখির মতো ডানা মেল চলো ওই আকাশে উড়ি আজ আমাদের ছুটি ছুটি আজ আমাদের ছুটি পাখির মতো ডানা মেল চলো ওই আকাশে উড়ি বিজয় ভাই গলার মধ্যে কিন্তু এবির একটা হালকা মানে ইয়ে পাওয়া যায় মানে কি বলবো অদ্ভুত এই গানটি গানটা আনন্দের একটা গান মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি মনে হচ্ছে কোনো একটা অন্য কিছু হবে হয়তো ফিলোসফি ইট ইজ এ মানে কী বলবো হ্যাপি বস অনেক পছন্দ করতে হবে এটা আমি হ্যাপি সং খুবই পছন্দ করতে হবে অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে আসলে স্মৃতির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে আমি পাঠক সমাবেশের পক্ষ থেকে দুটো বই আপনাদের জন্য গিফট হয়ে যাচ্ছে আপনি দিতে হবে না ইস ফর ইউ ঠিকই স্মৃতি শুরু করলে বলা শেষ হবে কিনা আমি যদি শুধু ধরি যে ব্যান ফেস্টের স্মৃতিগুলো সেগুলো বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে আমরা এতটুকুই বলতে চাই এবিকে আমরা অনেক ভালোবাসি উই লাভ ইউ এবি আমি জানি আমি শুনতে পাচ্ছেন কিনা যদি শুনতে পেয়ে থাকেন নিশ্চয়ই জানবেন যে আমরা কত ভালোবাসি তাকে আমরা তার একটি গান শুনতে শুনতে সবাই মিলে গাইতে গাইতে শেষ করব এবং এবি এবির চলবত কামনা করি সব সময়
সেই তুমি কেন এত অচেনা হলে সেই আমি কেন তোমাকে দুঃখ দিলে কেমন করে এত অচেনা হলে তুমি কিভাবে এত বদলে গেছি এই আমি ও বুকেরই সব কষ্ট দুহাত সরিয়ে চলো বদলে যাই তুমি কেন বোঝ না তোমাকে ছাড়া আমি অসহায় আমার সবটুকু ভালোবাসা তোমায় ঘিরে আমার অপরাধ ছিল যতটুকু তোমার কাছে তুমি ক্ষমা করে দিও আমার 